నదుల మధ్య తేడాలు సో ఎనివే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు ఆ క్వశ్చన్ దొరికింది కదా హిమాలయం మరియు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య తేడాలు అన్న క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా ఉంది కదా లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిమాలయ నదులు మరియు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య తేడా చాలా సందర్భాల్లో మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ తేడా ఏంటంటే నిన్న ఒక బ్రీఫ్ ఐడియాగా ఈ హిమాలయ మరియు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య తేడాలను చూసాం దీన్ని ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతుంటారంటే హిమాలయ నదులు మరియు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య తేడాలు ఏంటి ఇది డైరెక్ట్గా అడిగే పద్ధతి లేదంటే హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత నదులు హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ వెర్ యాజ్ పెనాన్షులర్ రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ ఇన్ నేచర్ డిస్కస్ హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత మరియు అనువర్తిత రకానికి చెందినటువంటి నదులు ద్వీపకల్ప నదులు కేవలం అనువర్తిత రకానికి చెందినవి చర్చించండి దీన్ని లేదంటే సింపుల్గా వాటి రెండు హిమాలయ నదులు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య తేడాలను చర్చించండి అని అడుగుతూ ఉంటారు దీన్ని మనం ఒక టేబులర్ ఫామ్లాగా వేసుకొని చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నది అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేయొచ్చు నది అంటే ఏంటంటే ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం నది అనగా ఒక నిర్దిష్ట దిశలో నది అనగా ఒక నిర్దిష్ట దిశలో నిర్దిష్ట దిశలో వాలు వెంబడి వాలు వెంబడి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి నీటి ఆవరణం ప్రయాణిస్తున్న నీటి ఆవరణం ఏ రివర్ ఆర్ ఏ డ్రైనేజ్ ఛానల్ ఈజ్ ఏ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ ఛానల్ అకార్డింగ్ టు ది స్లోప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్లోప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్లోప్ ఓరియంటేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది గ్రావిటీ ఏ రివర్ ఈజ్ ఏ వాటర్ బాడీ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్ డైరెక్షన్ ఒక దిశలో నిర్దిష్ట దిశలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని నీటి ఆవరణాన్ని నది అని అంటాం ఆ తర్వాత భారతదేశానికి ఒక విశిష్టత ఉంది భారతదేశంలో ఎంతో ప్రపంచంలో విశ్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాల్చినటువంటి నదులు ఎన్నో భారతదేశంలో మనకు కనిపిస్తాయి ఇండియా ఈజ్ బ్లెస్డ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ సిస్టమ్ సచ్ యాజ్ ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ సింధు నది ఆ తర్వాత గంగా మరియు దాని యొక్క ఉపనదులు గంగా నది వ్యవస్థ బ్రహ్మపుత్ర నది వ్యవస్థ ద్వీపకల్ప నదుల్లో ఉన్నటువంటి గోదావరి నది వ్యవస్థ కావేరి నది వ్యవస్థ కృష్ణావది కృష్ణా నది వ్యవస్థ ఇలా ప్రపంచంలో విఖ్యాతి కాంచి ప్రఖ్యాతి కాల్చినటువంటి ఎన్నో నదీ వ్యవస్థలు భారతదేశంలో ఉన్నాయన్న విషయం చెప్తాం ఆ తర్వాత హిమాలయ నదులకు మరియు ద్వీపకల్ప నదులకు తేడాలను గుర్తించవచ్చు లేదా హిమాలయ నదులు మరియు ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య క్రింద పేర్కొన్న విధంగా తేడాలను మనం చూడవచ్చు అని చెప్పి ఇలా తేడాలను డిస్కస్ చేస్తాం ఇది మీరు ఒక టేబులార్ కాలంలాగా డ్రా చేసి మీరు ఒకవైపు హిమాలయన్ రివర్స్ ఒకవైపు పెనెన్స్లా రివర్స్ అయినా డిస్కస్ చేయొచ్చు ఆర్ అదర్వైజ్ ఒక పాయింట్ని తీసుకొని ఆ పాయింట్ని ఎలాబరేట్ చేసుకుంటా అయినా వెళ్ళచ్చు ఒకవైపున హిమాలయ నదులు హిమాలయన్ రివర్స్ హిమాలయన్ నదీ వ్యవస్థ రెండో వైపున ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ సో ఈ హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ మధ్య తేడాలను సుస్పష్టంగా ఒక ఐదు రకాలైనటువంటి తేడాలను మనం చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హిమాలయ నదులు హిమాలయ నదులు హిమాలయ నదులు హిమాలయ పర్వత శ్రేణులలోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణులలో పర్వత శ్రేణుల్లో ఇవి ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని ఎత్తైన శిఖరాలు మరియు హిమనీ నదాలు హిమనీ నదాలు అంటే గ్లేషియర్స్ అనమాట గ్లేషియర్స్ అంటే ఏంటంటే సొలిడిఫైడ్ ఫ్రెష్ వాటర్స్ని మనం గ్లేషియర్స్ అని పిలుస్తాం హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ది లార్జ్ హైయెస్ట్ పీక్స్ హై పీక్స్ అండ్ ది గ్లేషియర్స్ ఆఫ్ ది హిమాలయన్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ సో అలా హిమనీ నదాల నుండి ఎత్తైన శిఖరాల నుండి హిమాలయ నదులు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి అదే మనం ద్వీపకల్ప నది వ్యవస్థలోకి వస్తే ద్వీపకల్ప నదులు ద్వీపకల్ప నదులు ఎత్తైన ఎత్తైన శిఖరాల నుండి ఎత్తైన శిఖరాల నుండి మరియు ఋతుపవనాల వలన ఋతుపవనాల వలన ఇవి ఏర్పడతాయి ఋతుపవనాల వలన ఏర్పడతాయి సో ఉదాహరణకు ఈ మహాబలేశ్వర శిఖరంలో నుండి మనకు కృష్ణా నది ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంది త్రయంబకేశ్వరం శిఖరం నుండి గోదావరి నది ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంది ఇవేమో అధికంగా పర్వతాల్లోని ఎత్తైన శిఖరాలు మరియు హిమనీ నదాల నుండి ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి హిమనీ నదాలు కరగడం వలన ఆవిర్భవిస్తుంటాయి ఇవి ఎత్తైన శిఖరాలు మరియు ఋతుపవనాల వలన ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి అంటే దీంట్లోనే మనకు తెలుస్తారు ఋతుపవనాలు అంటే ఋతువును బట్టి వచ్చే పవనాలు అంటే ఒక ఋతువులో వస్తాయి కాబట్టి కొద్దిసేపు మాత్రమే ఈ నది ప్రవహిస్తుంది అంటే సంవత్సరంలో కొద్ది రోజులు మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది అని దాని అర్థం ఆ పాయింట్ని కూడా మనం మళ్ళీ రాస్తాం ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ బేసిక్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత రకానికి చెందినటువంటి నదులు హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత అంటే హిమాలయన్
కాన్సిక్వెంట్ లేదా అనువర్తిత అంటే కాన్సిక్వెంట్ అనువర్తిత అనువర్తిత అంటే ఏంటి పూర్వవర్తిత అంటే ఏంటంటే ముందు మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే డైరెక్ట్గా హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత అంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఆ పాయింట్ రాదు ఆ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంటిసిడెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే యాంటిసిడెంట్ యాంటిసిడెంట్ అంటే పూర్వవర్తిత 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 అనగా ఏంటి అంటే నదులు అవి ప్రవహిస్తున్నటువంటి భూభాగాల కన్నా నదులు అవి ప్రవహిస్తున్నటువంటి భూభాగాల కన్నా కూడా ప్రాచీనమైనవైతే ఇఫ్ ది ల్యాండ్ ఫామ్ ఓవర్ విచ్ రివర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ద రివర్ ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఏన్షియంట్ దాన్ ద రివర్ నది కంటే కూడా ప్రాచీన కాలంలో ఆ యొక్క భూభాగం అన్నది ఏర్పడి ఉన్నట్లయితే వాటిని పూర్వవర్తిత నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే నది ఇక్కడ ప్రాచీనమైనది భూమి నది అన్నది ఇక్కడ పూర్వవర్తిత నదులు అంటే ఏంటంటే నదులు భూమి ఏర్పడడానికన్నా భూభాగాల కన్నా కూడా ప్రాచీనమైనవి అంటే భూమి కంటే కూడా నది ప్రాచీనమైనది అని దాని అర్థం భూభాగాలు తర్వాత ఏర్పడి ఉంటాయి కానీ ఆ నదులు మాత్రం అంతకు ముందు నుంచే ఉంటాయి ఇ ద రివర్ ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫామ్ సర్టెన్ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఓల్డ్ ఆర్ రివర్స్ ఆర్ దీస్ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎన్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ ఉదాహరణకు మనకు సత్లజ్ నది ఉంది సత్లజ్ ఈ సత్లజ్ అనే నది హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల కంటే కూడా ముందు నుంచే ప్రవహిస్తూ ఉంది ముందు నుంచే ఇది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ సింధు నది సింధు నది హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు జస్ట్ నూట ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాయి సింధు నది రెండు వందల యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ప్రవహిస్తూ ఉంది బ్రహ్మపుత్ర మూడు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ప్రవహిస్తుంది హిమాలయాలు మొన్న వద్ద వచ్చాయి నదులు అవి ప్రవహిస్తున్నటువంటి భూభాగానికన్నా కూడా ప్రాచీనమైనవైతే అప్పుడు వాటిని పూర్వవర్తిత నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇఫ్ ద రివర్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఓవర్ విచ్ ఇట్ వాస్ ఫ్లోయింగ్ దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ హిమాలయన్ రివర్స్ యాంటిసిడెంట్ మాత్రమే కాదు ఇవి అనువర్తిత నదులు కూడా అనువర్తిత నదులు కూడా అనువర్తిత అంటే ఇంగ్లీష్లో కాన్సిక్వెంట్ అని పిలుస్తాం కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత మరియు అనువర్తిత రకానికి చెందినవి హిమాలయ రివర్స్ ఆర్ బోత్ యాంటిసిడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్సిక్వెంట్ అనువర్తిత అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నది ఏర్పడిన తర్వాత అంటే నది ఒక భూభాగం ఏర్పడిన తర్వాత భూభాగం ఏర్పడిన తర్వాత నది ఏర్పడి ఉంటే అటువంటి నదులను అనువర్తిత నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం భూభాగం తర్వాత నది ఏర్పడుతుంది అంటే నది తర్వాత కాలంలో ఏర్పడింది భూభాగం భూభాగం అన్నది అంతకుముందు ఎప్పుడో ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇలాంటి నదులను కాన్సిక్వెంట్ అనువర్తిత యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటో కాన్సిక్వెన్స్ భూభాగం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి హిమాలయాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి గంగా నది హిమాలయాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి యమునా నది సో అలా హిమాలయాలు ఏర్పడడానికి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రాచీన పూర్వవర్తిత నదులు హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి లేటెస్ట్ కాలంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ కాన్సిక్వెంట్ అనువర్తిత నదులు అయినటువంటి యమునా గంగా వంటి నదులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో నాకు కనిపిస్తాయి అందుకనే హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత యాజ్ వెల్ యాజ్ అనువర్తిత హిమాలయ రివర్స్ ఆర్ బోత్ యాంటిసిడెంట్ బికాస్ రివర్ ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫామ్ అండ్ హిమాలయ నదులు ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది రివర్స్ ఆఫ్ ది హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ లేటర్ ఫేజెస్ ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ దట్స్ వై హిమాలయ రివర్స్ ఆర్ బోత్ యాంటిసిడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్సిక్వెంట్ హిమాలయన్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ సత్లజ్ బ్రహ్మపుత్ర సింధు హిమాలయన్ కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ గంగా యమున ఇలాంటివి అదే మనకు ద్వీపకల్ప నదులు తీసుకున్నాం అనుకోండి ద్వీపకల్ప నదులు అనువర్తిత రకానికి చెందినవి ద్వీపకల్ప నదులు అనువర్తిత రకానికి చెందినవి మేజర్లీ పెనెన్సులార్ రివర్స్ ఆర్ పెనెన్సులార్ రివర్స్ పెనెన్సులార్ రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ ఇన్ నేచర్ పెనెన్సులార్ రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ అనువర్తిత రకానికి చెందినవి ఎందుకని ఈ నదులు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయంటే ద్వీపకల్ప భూభాగం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ నదులు ఏర్పడ్డాయి గోదావరి నది మొన్న మధ్య ఏర్పడింది మొన్న మధ్య అంటే రఫ్లీ ఒక రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఏర్పడింది అండ్ కృష్ణా నది పెన్నా నది కావేరి నది కానీ ఈ భూభాగం మాత్రం మూడు వేల తొమ్మిది వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడింది అంటే నదులు ఈ భూభాగం ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి నదులు కాబట్టి వీటిని అనువర్తిత నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో పెనెన్సులా రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ దీస్ రివర్స్ హ్యాస్ బ
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పెనాన్సులా ప్లాట్ అందుకని వీటిని అనువర్తిత రకానికి చెందినవి అని చెప్పి గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇలాంటివి రాస్తాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయం హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత రకానికి చెందినవి ఉదాహరణకు బ్రహ్మపుత్ర సింధు సత్లజ్ హిమాలయ నదులు అనువర్తిత రకానికి చెందినవి గంగ యమున ద్వీపకల్ప నదులు ప్రధానంగా అనువర్తిత రకానికి చెందినవి ద పెనెన్సులా రివర్స్ ఆర్ మేజర్లీ కాన్సిక్వెన్షియల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉదాహరణకు గోదావరి కృష్ణ కావేరి పెన్న సో ఇలా మనం చెప్తాం ఇక్కడ మళ్ళీ పూర్వవర్తిత అనువర్తిత అంటే ఏంటో ఎగ్జామ్ మీరు అక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అలాంటి నదుల్ని డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్లో మనం ఇలాంటి నదుల్ని పూర్వవర్తిత అనువర్తిత నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది రెండవ డిఫరెన్స్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇది మూడవ డిఫరెన్స్ హిమాలయ నదులు హిమాలయ నదులు మనకు నవీన నదులు హిమాలయ నదులు నవీన నదులు ద్వీపకల్ప నదులు ప్రాచీన నదులు హిమాలయ నదులు నవీన నదులు ద్వీపకల్ప నదులు ప్రాచీన నదులు సో హిమాలయ నదులు నవీన మరియు యుక్త వయస్సుకు సంబంధించినటువంటి నదులు హిమా ద్వీపకల్ప నదులు ప్రాచీన లేదా ఓల్డ్ ఏజ్ వృద్ధ వయస్సుకు సంబంధించినటువంటి నదులు హిమాలయ నదులు నవీన నదులు ద్వీపకల్ప నదులు ప్రాచీన నదులు లేదా వృద్ధ నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి వచ్చిందా ఏంటి డౌట్ అక్కడేమో హిమాలయ నదులు ద్వీప భూభాగం ఏర్పడడానికి ముందు నుంచి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వాటిని పూర్వవర్తిత నదులు అని చెప్పారు అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ అవి కదా ప్రాచీన నదులు అవ్వాల్సింది వాటిని నవీన నదులు అని ఎందుకు అంటున్నాం ద్వీపకల్ప నదులు ఏమో మొన్న మధ్య ఏర్పడ్డాయి ద్వీపకల్ప భూభాగం ఎప్పుడో ఏర్పడింది అందుకని వీటిని నవీన నదులు అనాలి అని చెప్పి మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు కానీ ఇక్కడ నది వయస్సుని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అన్నది చూస్తే నది వయస్సు అది ప్రవహిస్తున్నటువంటి భూభాగం వయస్సుకు సమానం ద ఏజ్ ఆఫ్ ఏ రివర్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఈజ్ యంగర్ రివర్ బికమ్ యంగర్ ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఈజ్ ఓల్డర్ రివర్ బికమ్ ఓల్డర్ వయస్సు చెబుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి భూభాగం వయస్సే ఆ నదికి వయస్సుకు సమానం అవుతూ ఉంటుంది హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు గంగా బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు నవీన భౌమ్య స్వరూపాలు కనుక హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నదులు నవీన నదులు అవుతాయి ఎందుకంటే ఏజ్ని మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అందుకని హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత నదులే ఎవరు కాదనట్లేదు హిమాలయ నదులు అంతకుముందు నుంచి ఉన్నాయి ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పట్లేదు కానీ హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు అన్నవి తదనంతర కాలంలో ఏర్ప హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు తర్వాత ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి అవి నవీన స్వరూపాలు కాబట్టి వాటిలో ఉన్న నదులు కూడా నవీన స్వరూపాలుగా నవీన నదులుగా పిలుస్తూ ఉంటాం అందుకని వీటిని నవీన మరియు యుక్త వయస్సులోని నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటారు హిమాలయ రివర్స్ ఆర్ యంగ్ అండ్ ఇమ్మెచ్యూర్ యంగ్ అండ్ ఇమ్మెచ్యూర్ రివర్స్ ప్రాచీన నదులు మెచ్యూర్డ్ దీస్ ఆర్ ఓల్డ్ అండ్ అండ్ పెనెన్సులా రివర్స్ ద్వీపకల్ప నదులు ఓల్డ్ అండ్ మెచ్యూర్ ఇవి ప్రాచీన వృద్ధ నదులు అందుకనే గోదావరిని మనం వృద్ధ గంగా అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓల్డ్ అండ్ మెచ్యూర్ సో వీటిని వృద్ధ నదులు ప్రాచీన మరియు వృద్ధ నదులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది మూడవ డిఫరెన్స్ నాలుగో డిఫరెన్స్ ఇవి నవీన నదులు కనుక హిమాలయ నదులు నవీన నదులు కనుక అంటే నవీన భౌమ్య స్వరూపాల్లో ప్రయాణిస్తాయి ప్రయాణిస్తున్నాయి కనుక హిమాలయ నదులు మియాండరింగ్ రివర్ కోర్సెస్ ఉంటాయి హిమాలయ నదులు ఇలా వంపులు తిరుగుతూ ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి అలా మియాండరింగ్ రివర్ కోర్సెస్ మియాండరింగ్ ఈజ్ ది బెండింగ్ రివర్ స్ట్రక్చర్ హిమాలయ నదులు నవీన నదులు కావడం వలన వంపులు తిరుగుతూ ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ద్వీపకల్ప నదులు వృద్ధ నదులు కావడం వలన ఇవి నిటారుగా నిటారుగా స్ట్రైట్ కోర్సెస్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి గోదావరి స్ట్రైట్గా ఇలా వెళ్తుంది కృష్ణ పెన్న కావేరి స్ట్రైట్ కోర్సెస్ కానీ హిమాలయ నదులు చూడండి వంపులు తిరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇలా నవీన నదులు కనుక ఇవి అధికంగా జలపాతాలను ఏర్పరచుకుంటూ వేగంగా కదులుతూ ఉంటాయి వీటి యొక్క వేగం మరియు వీటి యొక్క వేగం మరియు అవక్షేపాలు సెడిమెంట్స్ అవక్షేపాలను ఎక్కువగా మోసుకొని వస్తూ ఉంటాయి దీస్ రివర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ వెలాసిటీ అండ్ ది సెడిమెంట్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై సో ఇవి అధికంగా మట్టి మశానాలని మోసుకొని వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో నవీన వయస్సులో యుక్త వయసులో ఎలా ఉంటారు వేగంగా దూకుతూ ఉంటారు అని చెప్పాను కదా అలా ఎక్కువగా దూకుతూ ప్రవహిస్తూ ఉండడం వలన ఎక్కువగా నిక్షేపాలు అనేది డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటుంది వృద్ధ నదులు అన్నవి వేగంగా ప్రయాణించక నిర్దిష్ట దిశలో 
मोडरेट स्पीड तो मीडियम स्पीड तो इवी प्रयाणिस्तू उन्टाई सो काबटी वीडियो का 